autobusët dhe kamionët duke të joe të kalojnë në kapshtit spala greke deklaron si shkak të borën në reshit shkaktojnë probleme në disa rete të Shqipëris. Opozita parelembron bojkot të zgjedjeve bashkë refuzon kompromisin kërkon largimin e të inkriminuarve për para qërshorit me lësëin listat për bashkëta. Policia realizon 8 operacione brenda vitit në qëndrat e masajëve ofronin shërbime seksuale për klientët e thojnë punojset dhe administratorët. Ungaria s'ka detyrim të ekstradoj Gruevskin, mes shteteve nuk ka marveshti ekstradimi i shkre ministri është i shpalu në kërkim pas i shdënuar me 2 vite burgim. Pas humbjes, mes shkotsin komtarja shqiptare e qëroditur rejtarët nuk kanë shpjegim për situatën pas pak me atlin sulqe në studio, do të diskutojmë edhe mbi fatin e trenerit Panushi. Shikues në ruar, Mimbrama, kjo është edicioni qëndror i lajmeve këtu në radio televizionin. Ora njës do të bjojmë me njerë me zhvillimet. Kryesore, reshit e të borës kanë shkaktuar blokimin e pjeshëm të doganës në kapshtic. Të pakten, kjo është argumenti që ka dhenë pala greke, që ka njoftuar se për shkakt të ngricave, lejohet vetëm kalimi automjetëve. Dëbura e parë mbuloj qytetin e Kurqës, ndërsa zonat malore të qarë ku të shfaqen problematikat e para. Në dardë ku trashësia ka arritur dhejë në 20 cm, bardësia është një ftes për turistët, që këtë fundjavë janë të shumëtë. Për ju të gjithë po arrejnë në fshatin turistik, kjo grupë studentës në Elbasani, beti në mes të rrugës pasi autobuzi me të cilin në dhëtonin nuk ishte i pregatitur. Nda një pjesë e turistëve unë gjithë në këmë deri në majën e bigëlit. Që me e shumë buhur, sa dhe po e kënë? Dërim të sëndë dhe këtë, po po dhe imë ka. Reshet janë intensive në të gjithë qarkun, veç rrugës e dardët, vështirësi ka dhe në segmentet Korç Voskopoj dhe Korç Kapshtic. Da e autoriteti rrugor shqiptar dhe policia rrugore u bëjnë thiri e drejtuesve të mjetëve të përdorin zinëgjirë dhe të tregojnë të idejës pasimal. Ne kemi marë masat edhe kompanit janë të gjitha nga dishmëri me përpastruse dhe mjetët e tjera teknologike të cilat janë për pasrimin e dëborës. Aktualisht të gjitha akset janë të kalushme, pa probleme, përveç akset të dardës, është i kalushëm, por është me zinëgjirë. Problemet janë të konstatuar të në pika në doganore të kapshticës, pala greke ka njoftuar se nuk do të lejohë qërkullimi autobuzve dhe kamionve. Kjo për shkak të blokimit të një aksi prej ngricave, me gjitha të do të i lejohë të kalimi automjetëve. Problemet e para janë shpachur dhe në zonat të thela të qarë ku ta Ilbasanit, kresisht në Gramsh, ku janë registruar reshje intensive. Në rovje të gramshë të rashësia e borës po arrinë dhejë në 30 cm dhe janë shfaqër probleme në qarkullimi në rrugë, ndërsa në librasht e shqitja registruar në fshatat e thelë malorë në kufim me qarkun e dibrës, kur eshet njësën që të shtunën. Reshet e të borës kanë siel dhe problemet e para të furnizimit me energi elektrike, ndërko më uti i keqë është reflektuar dhe në detë, ku përpasoj është pezulluar puna në portin e sarandës. Opozita nuk do të rikthejet në parlament, madje parlemron dhe bojkot të zgjedjeve vendore. Kryetari pëdës Basha gjatë një takimin berat u dha një mesaj nërkomtarve, duke theksuar se asgjë nuk do të zgjidhet me kompromis politik pa largimin e kësaj qeverie, që si pas ti është e lidur me krimin. Lurzim Basha prezentoj në Berat platformën për qlirimin e politikës, zjedjeve dhe ekonomisë nga krimi, nërsa tha se vendi është në situatë kritike. A ishte i prejër kur tha se opozita nuk do të kthehet në kuvend, nduke paralajmëruar në këtë mënyri ciklim në një krize politike. Kompromis me krimi nuk mund bëjm, da i bëjthire gjithve, të gjithve, edhe miqve tanë, që si kanë hapur sytë, akoma ti hapit mirë sytë. Kthim në parlamentë, dhe politikanet e lidhur me krimin nuk ka e nuk do kërë. Basha para lemëroj gjithashtu se opozita me këtë qeveri nuk do të pranoj dë futet në zjedhjen dërsa kishtë një mesajë dhe për ndërkomtarët. Pa ndëshkuar krimin elektoral, pa ndëshkuar kërë e bashkjakët dhe ministrat të cilët janë kapur në përgjime zyrtarët prokurorisë nuk e për pakte kriminale me bandët elektorale nuk mund kërë asë tuftë kundë krimit, asë të rejtësi, asë për parinë në Shqipëri, nuk mund të ketë, e nuk do të ketë kompromis, asë për opozitën, asë për partijin demokratike. Kreu i opozitës i bëri thiri e qytetarve që të refuzojnë qeverin dhe të reagojnë për të mardë dhe dorë fatet e tyre. Partia demokratike pa dyshim do të vinë pushtet me votë. Nëse rrugët e arsyës vazhdojnë të blokuar atëherë qytetarve, popullit i lindë dhe i mbetet e drejta 
për të marrë fatin dhe duar të ti. Kër e demokrati tha se qeveria i ka braktisur, harruar dhe mashtruar qytetarët, basha paralemruj bizneset që kam përfituar koncensione, duke theksuar se nuk du të guzojnë as një lek korupcion. Unika Kremadhi tha se LSI-a do të hy në zjedhjet lokale të 30 qërshorit me partin demokratike dhe pjesën tjetër të koalicionit të opozitar gjatë një takimi që pati me strukturat e LSI-is në sarand Kremadhi akuzoj qeverin për presion në ndaj biznesit për përkejsim të shërbimeve publike dhe nepotizëm me emërimet në administrat. Kretare i lëvizje socialiste për integrim Monika Kryemadhi zhvillohë një takim e strukturat e partis në Sarand, në kuadrë të përgatitjes për zidet lokale që pritë të mbanë më 30 qeshor. Ajo tha se LSI do të bashkëpunoj me partin demokratike në këto zidje, duke qënë një front opozitar. Ne të ashmo jemi në një front opozitar, do të shkojmë dhe rritë marveshjeve të cila do të hymë bashkarisht në zidet lokale, në për zidet e kandidatve. Kremadhi akuzoj që veri se ka përkejsuar klimën e biznesit me anë të presioneve ndaj të rektarve në rëmjet hetimit të atimor. Kretare LSI së teksoj se partia socialiste të ashmë ka humbur identitetin e vetë dhe përfajsojt nga rilindja. Sot nuk është më zyra e partia socialiste, a e që është në pushtet po themi, sot janë zyra të rilindjes, sot janë individet e rilindjes të cilët janë këthyër në sekser të emrimeve të njerëzën pun, janë këthyër në sekser të marje së pronave të njerëzët atyre që u takon, apo janë këthyër dhe në sekser, apo dhe në instrumentat të rëmbimit të pronave të qytetarve për të përvesuar dhe për të futur në gjepin e tyre. Kryetarja e LSI sfajsoj qeverin edhe për përkejqësim në shërbimeve publike në dëmë të qytetarve. Paracitja e deputetve në kuvend është reguluar me regula strikte nga udzuesi për kodin etikës. Gjdo deputet duhet paracitet me veshje zyrtare dhe klasike duke shmangur në gjyrat e ndezura. Regulorja ndalon gjithashtu dekoltet dhe fundet e shkurtra. Deputetve gjatë të seansës plenare undalohet përdorimi cirullarit, por sa respektohet kjo nga të zjedurit tanë. Ndjekim një kronik për këtë qështje. Paracitja deputetve dhe në ambjente të kuvendit është përcaktuar qartë nga uzusi strikt, mbi etikën e miratuar në fund të shtatorit nga vetë ato. Regulloria nuk lejon fundet të shkurtra, as dhe kulte, gjithashtu nda lo që deputetet të mbajnë veshje sportive, lekura po në gjyrat të ndezura. Por, këto të e të këto regula janë vesë në letër për disa për të zgjedurve tanë. Ta ka mbi 7 cm, për deputetet vajza dhe gra janë të pa përshtachme për të paracitur në seans plenare, ndërsa për deputetet meshkuj duhet të veshin vetëm këpu serioze dhe jo atlete. Madje nësë veshë është pa përshtachme, drejtu si seansës ka të drejtë në zjerë jashtë, një veprim që drejme tani nuk ka ndodhur. Një tjetër pikë e rëndësishme është shmangja a makjajët dhe parfumit të të pluar, shmangja në aksesorve të mëdhejnë dhe më në gjurë të fort. Gjithashtu nuk lejot lyrja e flokve dhe thojnëve në mënyrë ekstravagante. Në kodin e etikës, 120 deputetve unë dalot për dorimi i celularve me qëllim që të mos të regojnë munges respektin dhe e kolegve gjatë diskutimit. Por në seansën plenare, disa për e tyri përdorin smartfonet për të bërë foto kolegve të tyre në foltore, ndërsa të tjerë merin me rritet sociale. Ka dhe nga ta deputet që manta aparatit telefonik zhvillojnë edhe ndonjë bised në mënyrë të hapur, ndërsa të tjerë për dorim në celularit mundon të bëjnë pësheurasi. Një delegacion i Komisionit të Venecias do të mbri të hënën në Tiranë. Në agent parashikohet zhvillimi i takimeve me përfajsues të partive parlamentare në funksion të diskutimit të draftit të vetingut në politikë. Venecia u vunë lëvizje në filim të detorit me kërkes të kryë parlamentarit. Gramoz Ruqi, drejtuar presidentit Gjani Buki, kjo ku i kërkon opinion për qëlimin dhe legitimitetin e vetingut. Vetingu në politik do të siel të hënë në Tiran, një delegacion të Komisionit të Venecias. Burimet i thanë në ranjon se delegacioni me gjasht antar dhe që drejtojt nga presidentja e ndirit e Komisionit të Venecias, Ana Sushoska, do të zhvilloj një sëri takimesh me përfajsues politik në vënd, për të njohur gjërësisht me propozimin e partiz demokratike për të kaluar në sit të integritetin e politikanve në vënd. Kjo për qëllim dekriminalizimin dhe shkëputin e lidheve me krimin, Komisioni i Venecias është vënë lëvizje pas kërkesës e kreu të kovondit Gramos Ruqi, i cili kërkoj një opinion të olësishëm për vetingu në politikë. Në letër ndrejtuar në fillim të muajt e torë, presidentit Gjani Bukiko, Ruqi ngriti 14 pyetje, të cilat në thelp kishin qëllimin e projekt ligjit dhe e pyet komisioni në qovë se kjo qëllim është legjitim. Gjithashtu, kryetari kovondit kërkon opinion nga Komisioni Venecias edhe për një pik të rëndësishme të debatit që ngrijet mi propozimin e demokratve në qoftës të vetingu në politikë, 
afekton punën e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe byros kombëtare të hedimit, vetingu në politikë që ndrombi një moment të rëndësishëm politik, pasi Partia Demokratike ka kushtozuar sjelli normale me institucionet në vend. Banorët që preken nga projekti Unazës Madhe vun sërish në protest. Që prej paradites dhe djeles, banorët të blokuan rrugën Teodor Keko dhe nisën marshimin drejt të sheshit Shqiponja. Banorët e astirit kanë përshkallësuar reagimin e tyre kundur priqes e banesave që preken nga projekti Unazës Madhe. Një përfajsi e banorëve janë drejtuar të djelën prokurorisë të tiranës për të dorzuar padin. Nisma nuk është bërë mundur të konkretizohet, pasi në prokurori nuk ka prokuror të gatëshëm për të marrë kalzimin. Sot që është ditë e djelë e shafat i fundit, dhe ne si banorët u nësëre, jemi alarmuar sepse jemi në afatet ligjore si pas supozimeve të zotrinve që i kanë arru dhe kanë thëmë e gojë. Ne nuk i njojmë kush janë ata zotri, ne kemi arru të bëjmë kalzim penal këtu për këta persona, për të gjithë institucionet duke fluar qëna rëshreja, qëna bashket, gjitha institucionet që kanë arru atje. Ndërko, banorë protestuan sërish kundër shembje së shtëpive nga projekti Unazës e Madhe, qytetarët blokuan rrugën pra në shkollës teknologike, ndërsa hodhën të muese e thirje të vazhdueshme për sëmbrapsin e projektit e Unazës e Madhe. Vetë banorët thonë se nuk kanë rrug tjetër përveç protestës për të kundushtuar vendimin e prishtës së banesave të tyre. Dhe vazhdojmë dejnë fund, se botë së mpralë me ne, si për armë kimike që ju më lëthë poplis edhe i lapë i frike. Ne kërkojmë që të nashë përblej një më një. Ate duham një rruga letë betë. Qytetarët bëjnë me dhije se si pas një uftimit verbal nga arëshë, ditën e hëndë do të njësë puna për unazën e madhe, që ka do të thotë se do të filloj edhe shembja e godinave. Po sot është avat i fundit, si që kanë thënë ato dhe thënë. Ndoj që duhet në bashkohen të gjithë, para kësaj ka uze ka është të vështirë. Me nduham që dherit anjë du të reagon të qeveria, kërministri, rioni, apo të tjerët në vazhdim. Dheris as kanë reaguar ne do këtu do jemi. Protesta e banorve të djelën zgjati nga ora 11 e paradites, dheri në 13 e 20 dhe veç unazës së re, qytetarët blokuan trafikun edhe të rethrotullimi i doganës. Pjesë marësit bënd të ditur se protesta do të vijoj sërish të hënën. Prokuroria e Tiranës ka njësur verifikimet për kalzimin e Shëqëbaas në lidhje me anullimin e testimit të gradave në policinë e shtetit. Në kalzim pretendohet se teza e shqitur dy dit për para provimit të mbajtur në datën 7 nëntor për mbi 420 oficer të policisë. Kreu i policisë është të ditar diveliu dhe zyrtar të tjerë të këti institucioni pritë të mere në pyetje në prokurinë e tiranës në lidhje me testimin e gradave të anulluar dy e radhazi, përshka këtë pa regullësive. Javën e kaluar është të që baha dërzoj në prokurinë një kalzim penal në lidhje me anullimin e testimit për gradën komisar të mbajtu në datën 7 në torë. Shë që baha ka evidentuar për regullësit e testimit duke servirur disa të dhona, Për shqitin e mund që me të tezës një dit para konkursit, materiali për cilë nga Shqoqëba është gjistruar nga Prokuria e Tiranës për verifikim. Nëse ka element të vejprës penale, por ende nuk ka emrat për personat të dushuar. Bash me kreun e policisë është shqitit që ka firmosur dhe anullimin pa fatë të testimit për gradat për ashikuar për të mbajtur në 15 në dorë, për të të pyetja dhe zyrtarë të tjerë të policit. Dritori për gjithëshëm i policisë është shtetit Ardi Veliu, anulloj të estimin për gradën komisar të zhvilluar me pjesëmarë në mbi 420 oficerve. Ishë krej ministri Sali Berisha ka akuzuar kreun e policisë që firmosi anullimin e provimit dy dit para konkursit, pasi nuk dolin fitues të preferuar të Ardi Veliut. Policia ka ndërhyrë në të pakten 8 subjekte të licensuara për masajën në Tiran, ku ka njësur procedimet për shfrydzim prostitucioni. Si pas të dënave të prokuroris për gjdo klient, mere një shumë nga 3.000 dhe në 5.000 dekë. Në grushytit e shqiptarë për rritë gjithë një e më shumë nëmi i qëndrave të masajëve. Klientet e tyre janë kryesisht meshkuin, dërsa punojësit janë kryesisht vajzat e reja, që në pjesën më të madhe nuk kanë kualifikim ose licencë. Madje në pjesën të rëmuese nuk kanë asë një kursë më pashëm, por si pas akuzave të policisë dhe prokurisë, krasë masajëve, afrojnë dhe shërbime seksuale. Kjo aktiviteti palishëm duke se nuk është më ilegal. Vetëm këtë vit, blutë e kërë qytetit ka ndërhyrë në të paktën të të prej tyre. Në pra nga kanë rëmë punojësi që të afrojnë shërbime seksuale dhe janë proceduar pronaret apo menagjeret e qëndrave. Resti më i fundit është a i tre jave më parë, ku në pra nga përfundoj 33 veqare Radmina Marash, ndërsa në kërkim është palur administratorja i qëndrës Aisela Teli. Si pas një ftimit të policis, këto shteta se vini në dispozicion ambjendit e qëndrës e masajit për të ushtruar prostitucion nga vajzat e punësuara, 
të cilat ju afroni klientve me shkuj shërbime ekstra kundrejt pagesës. Policia ka zbërtuar dhe mekanizmi që përdoret kryesisht në këto ambjente. Aktiviteti trektar si që nër estetike dhe masaj ka vetëm kamuflim për bazë prostitucioni. Klientët e sëpave e dini se kundrejt pagesave që varion nga 3.000 dhe në 50 euro, masaj e trupore shëndrojshë në erotike. Si pas policiz, vajzat ishin të kujdeshme dhe nuk shkonin me klient që vinin për her të par. Ma dhe disa për tyre, e vionin aktivitetin dhe jashtë qëndrave duke përfunduar në hotele me klientët. Në një kohë kur karburanti në Shqipëri ka shënua rritje me 10 lek për liter gjatë muajt e torë, konfindustria të rejgjë vëmëndje se kjo nuk shkon paralelisht me cilsin. Në një deklarat administratorit të Gjergjë Bujuku thuet se në tregjë ndërkomtare pati një ullje të qmimit e naftës që nuk u reflektua në tregun vendës. Konfindustria shpre shqecimin për rritje në qmimit të karburantit në Shqipëri dhe pse në tregjët ndërkomtare ka bësuar ullje, një gjë e tilë nuk është reflektuar. Kjo si pas Konfederatës Industris në dodhë pasi mungorë roli regulator dhe kontroluës institucione vështetërore. Në i deklarat për medjet, Konfindustria thotë se në tregjët ndërkomtare qmimi naftës gjatë muajt e torë ka rënë me 10 dolar për ton, nërkonë vendin ton ka ndodhër e kundër taku karburanti u rritë me 10 lek për liter. Si pas konfindustris, gjatë muajt në nëntorë 2018 vazhdo në njëta ka hjerën se qmimeve dhe karburantit në tregjet e huaja e cila nuk po reflektohet në tregun vendas. Shqipëria radhitet në 25 vendet e para në bot dhe nga më të lartët në Europë për qmimin e karburanteve. Arridja qmimit karburanteve kryhet nga të gjithë operatorët e tregut në të njëtë ndit, thuet në njoftimin e konfindustris. Po ashtu problematik mbetet fakti se rënja qmimeve në tregjet e huaja shfaqe të vonuar në tregun shqiptar. Këto, si pas konfederatës, janë treguës të qartë të shkallës ullë të konkurences dhe të pranisë të kartelit në tregun më të madhë të ekonomisë në vendit me mbi 1 miljard euro në vitë qarkullim dhe afur 11% e prodhimit të brëndshëm bruto. Kjo institucion në paketën fiskale të 2019-ës ka kërkuar zyrtarisht në ngritje dhe funksionimin në entit regulatorit të karburantëve për gjegjës për qmimin të avan dhe cilësin si dhe ullje me 50% të taksës e qarkullimit që sot arri në 120 milion euro në vitë. Kretari Bashkisë të Tirana, Serion Velia, ju ka bërë thirje banorve të krye qytetit që të zhvendosin në vend bandimin e tyre në gjendjet civile, të zonave ku jetojnë për të ndimuar kështu edhe me shpërndarjen më të mirë të investimeve, si pas numrit të banorve. Deklaratën Velia e bëri gjatë inaugurimit të ambjenteve të reja të shërbimeve në njësi numër të. Kretari Bashkisë të Tirana, Serion Velia, ju ka bërë thiri qytetarve që të regjistrojnë në gjëndjen civile të njësive ku jetojnë në krye qytet, për të ndimuar shpërndarin më të mirë të investimeve, si pas numrit të banorve. Gjatë inaugurimit të ambjenteve të reja të shërbimit në njësin administrative të tëtë, krye Bashkia koftoj banoro që janë pjesë e kësaj njësie, por që nuk janë të regjistruar aty të bëjnë zhvendosin e vënd banimit të tyre, duke profituar nga amnistia e vendosur nga qeveria për transferimin e gjëndjes civile. Duat e ftoj gjithë banorët tani të regjistrojnë në njësi, kjo do të thot ju vetëm banorët e njësi stet pjesa e vjetër e tiranës, po dhe atat pjesës rej që vazhdojnë dherit e bregoj lumit. Êshtë e rëndësishme që ne dim egzaksisht sa banorë ka se cila njësi që dhe fondet të japim në përpjestim të drejt me numërin e banorëve. Ndaj ftesa për gjithë banorët, ju vedem këtu në një sintet që ne kemi një hapsirë mbi 500 metra katrorë, ku gjdo gjë bëhet lirëshëm, pa u shtyrë në për kanjëla, pa pritur radhë me një shërbime dhe një ambjent të kulturuar, por dhe në një sitet tjera, 12, 13 dhe 14, respektivisht tek fresku, tek kopshe botanik dhe tek zona e unazës re, të regjistrojnë aty sa më të sakt ta kemi listën e banorëve, ashtë më të shumë ta do t'jenë fondet. Velia e theksoj se bashkëpunimi banorëve për të bërë regjistrimi në vëndin ku ata jetojnë, realisht në në kupton më shumë investime për zonën e tyre dhe më shumë mirëqënje për zdoj qytetarë. Zona malore e munelës mes pukës dhe mirëditës ka mbetur streja e fundit e rëqebullit balkanik një prej specieve të rala që rezikon seriosisht nga zhduke. Në gjithë rajonin, Lërsojt se kanë betur vetëm 20 individ të rritur, ndërsa disa prej dhe cilve jetoj në vendin ton. Kjo është reqebulli i Balkanit, një prej specieve më të rezikuara nga shdukja në Europë. Në të gjithë ga dishullin populata e ti, vlerësojt i jetë më pak se 20 individ të rritur, nga të cilët më pak se vjetë jetoj në teritorin e Shqipëris. Zona malore e munelës në kufirin puk mirdit, kanë betur streja e fundit e species rralë. Êshtë vërdetuar për mija e 5 dhe në 6 individve të rëqivë Balkanit, me ndoja që janë më pak se 10 individ në të gjithë të rëtojnë të Shqipërisë. Për herë të para, ju fotografua në vendin tonë për mes kamerave kurth në malin e munelës në vitin 2011. 
dhe prej asaj kohës qendra për ruajtjen dhe mbrojtjen e mirdisi naturorë në Shqipëri. Êshtë dhënë në qendrë në një lëvizje për të mbrojtur. Një prej hapave në këtë dreti mështë shpalde e munelë zonë të mbrojtur, që ka do siguron të zvoglimin e presionit human dhe i populatës së reshjebullit dhe rimë këmbjen e ti. Malë munelës është shumë i rëndësishëm, edhe për faktin që ndollen të tre lojet e mishgrënsve karnevorve të mëdhej, si që është reqibull Balkanit, ujku dhe ariu i morë. Nga anë atjetër, ku gustatus do të jepte një mundësik se zonët të varë për dhe të negligjuar të vendit të kishte një alternativ zhvillimi të qëndrueshëm jedisor dhe social, por deri atëherë, dura e njëriu të pa përgjeshëm, duket se do të vjoj të dëmtoj habitatin e fundit të reshebullit të Balkanit në Shqipëri. Pas vizitës në manastir me rastin e 110 vjetorit Kongresit Historik të Gjuz Shqipe, presidenti Meta vizitoj edhe fshatrat e banuara nga Shqiptarët në Maqedoni. Me gjitli dhe në koleci gjatë takimit, a i ka falenderuar banorët që kanë mbajtur gjallë dhe kanë tre shguar vlerat Shqiptarë. është te përëndësishme që të ruen traditat e të parve, dhe vetëm ka që po edhe gjithë shka që lidhet me identitetin tonë komtar, ashtë me te për këtu në me gjithlije, jo larë nga manastiri, nga i qytet, i veçant për gjithë shqiptarët këtë do ku jetojnë, ku një qinë edhe jetë vjetë më parë, u themelu alfabeti gjusë Shqipe, e cila e shpëtoj kombin shqiptarë, edhe që i bashkoj gjithë të shqiptarët ku do ku janë rrethë një gjuhet të përbashkët gjusë në nësë. Që që ne kemi detyrime shumë, nda ju shë për të treguar më shumë kujdes dhe mëndje për kraje. Që që kjo është vetëm vizita i me parë. Ki Mehmeti është blersuar me të shmimin e karierës në këtë panajrë të librit, për ora një zë e shpret se shumë shpet do të sjelë një tjetër roman. Një shkrimtare ma tjetën për mes veprave që ka botuar, Ki Mehmeti thotë se koha i ka kaluar shpet, andaj e ka ndjerë të nevojshme, ti prezentoj ledzuesit me rrugëtimin e veprës e ti që daton nga vitet e të djetë. Kër u habotojnë në veprat komplete, ajo do të thotë që nuk presin kur gja tjetër më shumë nga ty, apo i kanë vërejtur se i afruar vdekjes edhe thonë të ngutemi se mund të ndotë të nashkoj e pa i habotuar. Mbjetisa e shqiptarve i ashtat dhe ut, por edhe që ndresa familjes shqiptare ka i që në shpesh fokus i penës e ti veprën e cilësor në së një detyrim daj ëndrave dhe kontributit të parve. Heroina, gruja, ato nëna tona që gjithmonë e kam theksuar, që ato janë ato heroinat që e ndimuan bjetesën e shqiptarisë nga ajo anë e kufive. Në edicionin e 21 panajerit, Mehmet ju blerësua me qmimin e masë të karierës, për të kynderim është shumë do me thënës. Vresimi kur vjen posa që është nga tirana, për ne që jemi ashtë më më dheut, ka në dimenzion tjetër, ka do të thoja, ndoshta edhe dimenzion më të forë, se sa kur e me një autor këshu i tiranës. Jo pa modesti, shprehet se veprat e ti, i ka parë në duar të ledzues vetërinjë dhe hedhë poshtë statistikat që të regojnë për një numër të lartë shqiptarësh që nuk i afrohen librit. Me sinceritet të plotë, dhe më nuk ku takoj shqiptarve që mendojnë se ne nuk kemi ledzues. Unë edhe nuk ku takoj asë edhe shqiptarve që thonë që të ne ka rralë ledzue shmëria. Unë mendoj që të ne ka rralë kualitetit shkruarit. Ka rralë se ne jetëm në një kohë kur nuk ka që apsir për artin edhe për letërsin për gjithësi. Një shkrimtar nuk reshtë së kryuari, aski Mehmeti, a i njofton se ka në duar një tjetë roman ku historia e politika janë pjesë e subjektit, me të ledzuesit do të njëhen së shpejti. Ulljet dhe të shmimeve të librave në Panajir nuk kanë kënaqur asë këtë vit të ledzuesit, por pavarësi kësaj shqitjet duket se kanë qënë të mira, ndërsa stendat janë vizituar nga mira persona. Prej 14 nëntorit, Palati Kongreseve është këthyër në vend pelegrinajri për dasha mirësit e librit. Këto tabela që njoftojnë ullje deri në 50% i kanë jo shur lecuesit të afrohen pran stendave, por sërish për disa libri mbetet e ndë i shtrejnët. Janë disa që janë shumë të shtrejnëta, 
Edhe në prapë me këto përqindje nuk i marim do. Njëri se 16 lek të shetë. E blet? Ja, nuk e blet. Që mi gjithmonë libri të shumë shtajnë, libri është gjithë e bukur, për është i shtajnë. Për shqiptarin, letë zoshë i shqiptar, ka e kjërë dorë për arsye vetën të kësa gjeje. Shoj që ju keni marrë një libër. Këtë libër më kanë dhuruar sot. Ullit thonë se janë të konsiderueshme, por nuk e mhojnë se pritë shmërit e tyre, për në gjarjen më të rëndësishme kulturore të kry qytetit, ishin më të larta. Kjo një në vitë bëdë, dhe mendoj dhe më thënë që duhet kishtë ullit shmimesh. Por vlera e librit, prevalon në biçmimin. Gjithë për në kur shpenzon për librin e ablet, më shumë se për gjithë shka tjetër. Pa varsisht shmimeve, panajri librit, për gjithë katër ditve, ka mirë pritur me mira vizitor, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe jashtë kufive, të cilët kanë pasur mundësit e takohen me botu e se dhe shkrimtarë.